गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स अवर टॉपिक टाइप ऑफ बजट अपना टाइप ऑफ बजट कर रही थी जो कि लास्ट वीडियो में तुम्हें दसा थ्री टाइप का होंगे बैलेंस बजट सरपलस बजट डैफिशिट बजट इन डैफीनेशन दी से उपकर ने यह नोट करनी तो इतों नोट कर लियो ठीक है उस तो बाद कि जो अपना है वै बजट ठीक है एक तो हो गया बैलेंस बजट बैलेंस बराबर होंगे रिवेन्यू तो एक्सपेंडिचर सरपलस में अपनी रिवेन्यू ज़्यादा होंगी है डैफिशिट के गांह तीन टाइप्स का होंगे वै ठीक है डैफिशिट मतलब अपना एक्सपेंडिचर की ने अपनी रिवेन्यू के नो ज़्यादा ने तो जी डैफिशिट तीन तरह की होंगी है रिवेन्यू डैफिशिट फिजिकल डैफिसिट प्रायमरी डैफिसिट ठीक है रिवेन्यू डैफिसिट आप कर ली सी रिवेन्यू डैफिसिट आप कि कैलकुलेट करते सके रिवेन्यू डैफिसिट कैलकुलेट करने का फॉर्मुला की सगा कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के आप रिवेन्यू रिसिप्ट है माइनस कर देंगे से अपन पता लग जाता है कि अपनी बजट डैफिशिट कितनी है जे तो जीरो आ गई इनका मतलब रिवेन्यू डैफिशिट नहीं है हूँ आप अच्छ करा फिजिकल डैफिसिट ठीक है हूँ फिजिकल डैफिसिट होंगी की है फिजिकल डैफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सैक्स ऑफ टोटल बजट एक्सपेंडिचर ओवर टोटल बजट रिसिप्ट एक्सकलूडिंग बोरोइंग डूरिंग ए फिज फिजिकल ईयर फिजिकल ईयर का मीनिंग तुम्हें मैं पहले ही दसिया हुआ है फिजिकल ईयर का मतलब जेडे ईयर का आप बजट की गल कर रहे हैं ठीक है कि जो अपना फिजिकल बजट होंगे वै वह कि होंगे वै कि बेटे चुप घट तेन क्या ना वो अच्छ दो गप्पे चलूगा मैं नहीं कट सकती चुप मैं मारूंगी भेजे तुम चुका मारी मम्मा काम करी ना फिजिकल ईयर का मतलब की होंगे वै कि ट्वेंटी फस्ट मार्च तो लैके फस्ट अप्रैल तक ठीक है उल्ट नहीं कर देना कत्ती मार्च तो एक अप्रैल नहीं बोलना एक अप्रैल तो कत्ती मार्च तक का होंगे वै अपना फिजिकल ईयर इन की होंगे फिजिकल ईयर में कैलकुलेट करने का फॉर्मूला की होंगे वै हाँ जी फिजिकल ईयर का फॉर्मूला होंगे टोटल एक्सपेंडिचर जो अपना टोटल एक्सपेंडिचर है उनके माइनस कर दो टोटल रिसिप्ट बट मेन चीज़ की है इन एक्सकलूडिंग बोरिंग जी अपनी हैगी है जी एक्सकलूडिंग बोरिंग है उन्होंने माइनस करके जाने कि जोड़ी टोटल अपनी रिसिप्ट है उनके आप कैपीटल रिसिप्ट भी लैनी है रिवेन्यू रिसिप्ट भी लैनी है रिसिप्ट टू टाइप्स की होंगे ना आज देखो जो पौधन किया आप करना है कि टोटल एक्सपेंडिचर लैना टोटल एक्सपेंडिचर मतलब रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपीटल एक्सपेंडिचर दोवों में प्लस कर देंगे तो अपनी टोटल एक्सपेंडिचर बन जाएगी उनके आप माइनस कर देंगे टोटल रिसिप्ट टोटल रिसिप्ट मतलब आर आर रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपीटल रिसिप्ट दो प्लस करके इन माइनस कर देंगे बट जी आप सी आर लें सी आर जी बोरो होंगी है वो आप इनकलूड नहीं करनी एक्सकलूड कर देना है फिजिकल डैफिसिट का मतलब ही की होंगे बोरिंग हूँ जो तुम्हें पेपर के आ गया कि फिजिकल डैफिसिट निकालो फिजिकल डैफिसिट निकालो इन टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट बस सिंपल दो माइनस कर देना टोटल एक्सपेंडिचर गिवन होएगा टोटल रिसिप्ट गिवन हो गया टोटल एक्सपेंडिचर जो तुम्हें नहीं गिवन तो टोटल एक्सपेंडिचर तुम कि निकाल लो कैपीटल रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपीटल एक्सपेंडिचर दो प्लस कर दोगे माइनस जी टोटल रिवेन्यू वो किमें निकलूगी अपनी रिवेन्यू रिसिप्ट माइनस कैपीटल रिसिप्ट लेकिन कैपीटल रिसिप्ट आप एक्सकलूड कर देना यह मेन पॉइंट है एक्सकलूड कर देना वै आप इन बोरिंग बोरिंग में इन एक्सकलू इंकलूड नहीं करना यानी कि कैपीटल रिसिप्ट जो अपनी इनकम कितने जनरेट होंगी है जो आप अपने पिछले सेविंग्स से यूज़ कर रहे हैं ज आप अपनी प्रॉपर्टी वेच रहे हैं जी पैसा उधार लै रहे हैं जोड़ा पैसा अं उधार लै रहे हैं उन्होंने सिर्फ आप उन्होंने आप है सिर्फ बोरो आप माइनस कर देना है बाकी जेकर तुम्हें कई बार पेपर चाहता है कि फिजिकल डैफिसिट निकाल लो तो न्यूमेरिकल जो बोरो कितने गिवन पे है तो चुप करके बोरिंग की होंगे अपना फिजिकल डैफिसिट होंगे क्लीयर हो गया हूँ जिमें कि आ देखो आप कर दी हैं आप रिसिप्ट एक्सपेंडिचर दो चीज़ा होंगे सी रिसिप्ट दो चीज़ा आ गई सगिया रिवेन्यू रिसिप्ट रिवे कैपीटल रिसिप्ट ये दो आ गई सी एक्सपेंडिचर भी दो तरह का सगा किड़ा कड़ा एक्सपेंडिचर से रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो दूसरा की सगा अपना कैपीटल एक्सपेंडिचर हूँ आप देखना है कि अपन बजट के डैफिशिट कितने जा रहा है जे बजट के अपन डैफिशिट रिवेन्यू डैफिशिट नहीं जा रहा तो इट्स मीन अपन कि डैफिशिट जा रहा वै कैपीटल जा रहा वै सपोज ए भी हंडर्ड है ए भी हंडर्ड है ठीक है तो अपन हूँ घाटा कितने जा रहा वै कैपीटल एक्सपेंडिचर अपनी सपोज ट्वेंटी है तो इतने अपना की है एटी है जे इतने टू हंडर्ड है तो इतने भी टू हंडर्ड करना पेगा लेकिन अपन कैपीटल रिसिप्ट कि हो रही है एटी हो रही है रिवेन्यू रिसिप्ट कि अपन हंडर्ड है तो अपन जो भी रुपये का लॉस जा रहा वै भी रुपये घट जा रहे हैं वो अपन की करने पैनगे बोल ये जो भी रुपये ही है इनू ही बोलते हैं फिजिकल डैफिसिट क्लीयर ज इतने आप रिवेन्यू रिसिप्ट की लै लें एटी लै लें ठीक है ये अपना किन्ना हंडर्ड है 
ਕੈਪੀਟਲ ਸੇਵ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਆਪਣਾ 100 ਹੈ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਆਪਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 120 ਹੋ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮਾਈਨਸ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣਾ 200 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ 80 ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 120 ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 120 ਹੁਣ ਅਜ਼ੂਮ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੂ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀਫਟ ਆਪਣੂ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 80 ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੋਟਲ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 200 ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਿੰਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਕਿੰਨਾ ਬਣਨਾ ਆ ਗਿਆ 80 80 160 ਇਹ ਕਿੰਨਾ 40 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ 100 80 ਰੁਪਏ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਰੈਵਨਿਊ ਸ਼ਿਫਟ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ 200 ਸੀਗਾ ਇਹ 160 ਸੀ ਤਾਂ 40 ਰੁਪਏ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣੇ ਪਏ ਉਹ 40 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉਧਾਰ ਲਿੱਤੇ ਐ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਲੀਅਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਰ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਸੀ ਇਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਂਗੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋਗੇ ਨਾ ਤਿੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀਗਾ ਰੈਵਨਿਊ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਰੈਵਨਿਊ ਰਿਸਿਪਟ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆ ਗਿਆ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨਿਕਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਚ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਟੋਟਲ ਰੈਵਨਿਊ ਨੂੰ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ 200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਰ ਛੋਟਾ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਘਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ 200 ਰੁਪਏ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਮਾਈਨਸ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਸਾਲ ਦਾ ਘਾਟਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਲੋਨ ਲਿੱਤਾ ਵੈ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦਵਾਂਗੇ ਨਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੈਨੇ ਲੋਨ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਨੇ ਆ 10 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਨੇ ਆ 15 ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਲ ਲਈ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਲ
ਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਸੀਗਾ ਉਨੀ ਸਾਡੀ ਰੈਵੈਨਿਊ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਆਪਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਬੈਲੈਂਸ ਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਿਆ 100 ਰੁਪਇਆ ਕਿਉਂ ਲੈਣਾ ਸਾਡਾ ਬਜਟ ਕਿੰਨੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਡਾ ਘਾਟਾ ਚਲਾ ਗਿਆ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਲੋਨ ਦਾ ਘਾਟਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਐਕਚੁਅਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਫਿਸਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਵੀ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਜੇ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਇੰਟਰਸਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦੋਵੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੈਵੈਨਿਊ ਡੈਫੀਸਿਟ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਾਂ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ ਪਰ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਪੜਾਣੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਥਿਉਰੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਥਿਉਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚਾਂਸ ਕਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇਂਦੇ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਫਟਾਫਟ ਪੜ ਲਈਏ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਐਸ ਐਕਸੈਸ ਆਫ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਓਵਰ ਟੋਟਲ ਬਜਟ ਰਿਸੀਪਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਐਕਸਕਲੂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਐਕਸਕਲੂਡ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਬੋਰਿੰਗ ਨੂੰ ਡੂਰਿੰਗ ਏ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਇਅਰ ਇਨ ਸਿੰਪਲ ਵਰਡਸ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬੋਰਿੰਗ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਲਾਰਜ ਡੈਫੀਸਿਟ ਮੀਨ ਇਹ ਲਾਰਜ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਬੋਰਿੰਗ ਜੇ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਆਪਣੂ ਘਾਟਾ ਵੱਡਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੈਜ਼ਰ ਆਫ ਹਾਊ ਮਚ ਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੋਰੋ ਫਰੋਮ ਦਾ ਮਾਰਕੀਟ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਵੈਨ ਇਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਐਡਿਕੇਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਟੂ ਮੀਟ ਇਟ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੈਨ ਇਟ ਸੋਰਸਿਸ ਆਰ ਇਨ ਐਡਿਕੇਟ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਨ ਐਡਿਕੇਟ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਟੋਟਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਨੂੰ ਐਕਸਕਲੂਡਿੰਗ ਬੋਰਿੰਗ ਦੀ ਬੋਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ ਨਾਲ ਇਫ ਵੀ ਐਡ ਬੋਰਿੰਗ ਇਨ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਜ਼ੀਰੋ ਜੇਕਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਬੋਰੋ ਐਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਟੋਟਲ ਰਿਸੀਪਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਤਾਂ 
जड़े है ने ज्यादा ने कैप्टर सिफ्ट के नालों पर इन नालों भी की है ज्यादा ने जो अभी दोवह को प्लस करा आर आर यानी कि टोटल रिवेन्यू जो ज़्यादा हो घट जाएगी कैपिटल एक्सपेंडिचर ना जो कैपिटल एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएंगे तो भी सा बजट घटे का हो जाएगा समझ रहे हैं इस चीज़ में जे का टोटल रिवेन्यू आप कड़ी टोटल एक्सपेंडिचर से है ना टोटल रिवेन्यू जो उस वाली टोटल रिवेन्यू कह रही आप रिवेन्यू रिसिप्ट की ने जो घट हो कैपिटल एक्सपेंडिचर ना भी सा बजट की है घट ए जाएगा ठीक है हाँ जी इन इंप्लीकेशन की पैन गए जेक सा बिजली बजट डैफिसिट घाटे का होएगा तो उनके इंपैक्ट की पैन गए इंप्लीकेशन की ने मतलब कि नहीं डैफ्ट ट्रैप डैफ्ट ट्रैप का मतलब असी करजे के करजे के ही की है डुबते जावे फिजिकल डैफिसिट इज़ फाइनैशियल बाय बोरिंग जे किस पैसा उधार लवेंगे तो एंड ब्रोइंग क्रिएट प्रॉब्लम ऑफ नॉट ओनली ए सिर्फ एक बार तरह की प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होएगी पेमेंट ऑफ इंट्रस्ट पेमेंट कहती की होएगी प्रॉब्लम्स कड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होएगी कल उधार लैन की प्रॉब्लम ही नहीं है हूँ सू इंट्रस्ट भी चुकाना पेगा रिपलेमेंट ऑफ लोन सू लोन की रिपलेमेंट करनी पेगी एज अ गोवमेंट बोइंग इंक्रीज तो गोवमेंट लोन की रिपलेमेंट कर ली इंट्रस्ट चुकाने लिए होर अपन के उधार लेना पेगा इट्स लबिलिट इन फी इन फ्यूचर टू रिपले लोन अमाउंट अलोंग विद इंट्रस्ट दियर फोर आलसो इंक्रीज तो इन की होगी गोवमेंट की आने वाले टाइम के आने वाले फ्यूचर के गोवमेंट की लबिलिटी की है होर ज़्यादा की है इंक्रीज हों जाएगी ठीक है आज इंक्रीज पेमेंट ऑफ इंट्रस्ट इंक्रीज रिवेन्यू एक्सपेंडिचर लीडिंग टू हायर रिवेन्यू डैफिसिट जिमें जिमें सा डैफिसिट वाधा जाएगा वाधा जाएगा तो सा हुई जाएगी कि रिवेन्यू जी एक्सपेंडिचर है वह भी की है रिवेन्यू ज़्यादा होंगी जाएगी रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा होंगे जाएंगे खर्चे ज़्यादा होंगे जाएंगे तो रिवेन्यू डैफिसिट शुरू हो जाएगा क्योंकि की कहें जिमें जिमें असं पैसा उधार लेंगे जावे ठीक है कि फिर की हो जाएगा गोवमेंट अपनी प्रॉपर्टीज बेच दी जाएगी इनका इफेक्ट की पाएगा कि गोवमेंट के रिवेन्यू एक्सपेंडिचर की है बदने शुरू हो जाएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बदने शुरू हो जाएंगे क्यों क्यों बदने शुरू हो जाएंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्वेश्चन राइज होंगे ना कि रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बदन गए जो अं पैसा उधार लवेंगे रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इस तरह बदन गए क्योंकि गोवमेंट फिर अपने खर्चे पूरे करने के लिए टैक्स वगैरह इंक्रीज करने पैन गए ठीक है टैक्स वगैरह बदन गए जिंद करके की हो जाएगा टैक्स वगैरह बदलने शुरू करने पैन गए तो रिवे गोवमेंट को होर इस तरह के खर्च करने पैन गए कि जिंद कि गोवमेंट की की हो जाएगी कि इनक होएगा क्यों होएगा कि सो मैं इंट्रस्ट वाली गल कर गई सो तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा एक्सपेंड इन एक्सपेंडिचर तदन गए क्योंकि गोवमेंट के हूँ इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर इंक्रीज होएगा क्योंकि जिमें जिमें इंट्रस्ट वाधा जाएगा इन ना तो गोवमेंट की लबिलिटी घटेगी तो ना ही गोवमेंट की की होएगी कोई लबिल प्रॉपर्टी क्रिएट होएगी तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर ही वूगा ना जब आप इंट्रस्ट रेट में कहते भी एड किया रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के जेकर रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बदना शुरू हो गया तो रिवेन्यू रिसिप्ट घटने शुरू हो जाएंगे तो रिवेन्यू का डैफिशिट की हो जाएगा वो शुरू हो जाएगा बजट में आना जिंद करके की है अपने की है डैफिशिट हो अपने लिए होर ज़्यादा प्रॉब्लम्स की है क्रिएट करता जाएगा जो अं उधार जिन्ना ज़्यादा लवेंगे उन्ना ज़्यादा सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाधा जाऊगा जिन्ना ज़्यादा सा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर वाधा जाऊगा उन्ना ज़्यादा सा बजट रिवेन्यू डैफिशिट वाला शुरू हो जाएगा पॉइंट क्लीयर दूसरा की होगा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर हायर फिजिकल डैफिसिट जनरली लीड टू वेस्टफुल एंड अनसेंस एक्सपेंडिचर बाय द गोवमेंट तो की होएगा कि इन दिन की होएगा कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर कि जो बजट घाटे का जाना शुरू हो जाएगा तो गोवमेंट वालों इस तरह के खर्चे किए जाएंगे जो कि अनसेंसरी ने जिंद इनफ्लेशनरी वनी शुरू हो जाएगी इकोनमी के प्राइसिस वनने शुरू हो गया जो तो गोवमेंट खर्चे वाद करने शुरू हो जाएगी डिमांड वनी शुरू हो जाएगी डिमांड वनी शुरू हो जाएगी प्रोडक्शन जो उस हिसाब से ना वधी तो प्राइस वन शुरू हो जाएगी प्राइस वह तो अपनी इकोनमी के लिए सही नहीं होएगा इनफ्लेशनरी प्रे फ्रै प्रैशर ए गोवमेंट बोरो फ्रॉम आर बी आई विच मीड दिस डिमांड बाय प्रिंटिंग ऑफ मोर नॉट करंसी नोट्स की होएगा कि इनफ्लेशनरी किमें आएगी कीमत किमें बदन गिया गोवमेंट से की है प्रैशर पेगा गोवमेंट में पैसा ज़्यादा चाहिए होगा जो गोवमेंट में पब्लिक तो पैसा उधार नहीं मिलेगा तो गोवमेंट में पैसा किन्दे तो लैना पेगा आर बी आई तो लगेगा जे आर बी आई को पैसा नहीं है तो आर बी आई की करेगी नवे नोट छापेगी जिन्नी ज़्यादा नवे नोट छपन गए जिन्नी ज़्यादा करंसी मार्केट के आएगी उन्नी ज़्यादा की है प्राइसिस बदन गया क्यों बदन गया जिमें जिमें प्राइस मार्केट के अपने पैसे जिन्ने ज़्यादा आते रहते हैं ना अपने हथे पे पैसा आ गया पब्लिक में पैसा आ गया आप फिर डिमांड वाद करनी शुरू कर देंगे जो हम अच्छक अपने को अपने को लखा रुपया जी आप डिमांड करनी शुरू कर देंगे मार्जे खर्च शुरू कर देंगे अपनी डिमांड बद जाएगी प्रोडक्शन नहीं बदेगी तो फिर की होएगा गोवमेंट में की करना पेगा प्राइस बधाने पैन गया ठीक है चौथा की आ जाऊगा पार्शल यूज दिस इंटायर अमाउंट ऑफ फिजिकल डैफिसिट बोरो इज़ नॉट अवेलेबल फॉर ग्रोथ एंड डिवेलपमेंट ऑफ इकोनमी बिकॉज ए पार्ट ऑफ इट यूज फॉर इंटरस्ट पेमेंट इन दि
ਉਹ ਇਫੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸ਼ੀਟ ਦੇ ਮੈਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਪੇ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਟ ਅਵੇਲੇਬਲ ਓਨਲੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਰਿਟਾਰਡ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਇੰਜ ਨਾ ਫਿਊਚਰ ਗਰੋਥ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਹੈ ਬਰਡਨ ਪੈ ਜਾਊਗੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਉਧਾਰ ਲਵਾਂਗੇ ਚੁਕਾਣਾ ਕਿਨੂੰ ਪਊਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਊਚਰ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਫਿਊਚਰ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੀ ਪਏਗਾ ਇੰਦੀ ਬਰਡਨ ਪਏਗਾ ठीक है हाउ इज फिजिकल डेफिसिट मेट ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन दे विच आ जांदा है बाय बोरिंग मतलब कि बोरो लेंद की ने बोरो लेंद तीन सोर्सेस ने गवर्नमेंट तीन तरीके नाल बोरो ले सकदी है ठीक है ए सिंपल दा पॉइंट है तुसी खुद ही नोट करके प्लीज स्टडी कर लियो नु इंदे विच कुछ भी है नहींगा ठीक है तीन पॉइंट्स ने केड़े केड़े जहां तक गवर्नमेंट पैसा उधार ले सकदी है डोमेस्टिक सोर्सेस डोमेस्टिक सोर्सेस मतलब अपने घरेलू ਇਹ ਕੁੰਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਪੈਸਾ ਕਿੰਤੂ ਲੈ ਦਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਸੋਰਸਿਸ ਪਬਲਿਕ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬੈਂਕ ਆ ਗਿਆ ਇਟ ਆਲਸੋ ਇਨਕਲੂਡ ਟੈਪਿੰਗ ਆਫ ਮਨੀ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਇਨ ਪ੍ਰੋਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਹੋ ਗਏ ਸਮਾਲ ਸੇਵਿੰਗਸ ਆਫ ਸਕੀਮਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਆ ਪਬਲਿਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੈਸਾ ਬੈਂਕ ਕੋਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਧਾਰ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਸੋਰਸਿਸ ਗਵਾਨ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਆਈਐਮਐਫ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲਿੱਤਾ ਫੋਰਨ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਜਾਈ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੂਸਰਾ ਉਧਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ ਬਾ ਇੰਟਰਨਲ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸੋਰਸਿਸ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਤੀਜਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਲ ਸੋਰਸਿਸ ਹੈਗਾ ਵਾ ਡੈਫੀਸ਼ਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਡੈਫੀਸ਼ਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਛਾਪਣੀ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਆਫ ਨਿਊ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟ ਡੈਫੀਸ਼ਿਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਠੀਕ ਹੈ another measure to meet fiscal deficit is by borrowing from reserve bank of india or reserve bank of india nu kahegi ki tusi nave note chapo fir jinne jyada nave note chapan ge tanu pehle hi kya si unni jyada economy de vich ki hoegi paise di supply hoegi jinna jyada economy de vich paisa aai jauga unni jyada demand vadhegi jinni jyada demand vadhegi demand nu katam de layi prices nu vadhana payega black money corruptions aise tarah de problems ki hai create hon gaya theek hai isliye kehne hai ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸ ਕੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੇ ਕਰੋ ਆਪਣਾ ਸੋਸ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਪਲੂਟ ਨਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ ਘਾਟੇ ਦਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਜ਼ਰ ਟੂ ਰਿਡਿਊਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡੈਫੀਸਿਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਡਰਾਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਇਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਮੇਜਰ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਘਟ ਕਰ ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਔਨ ਬੋਨਸ ਐਲਟੀਸੀ ਲੀਵ ਇਨਕੈਸ਼ਮੈਂਟਸ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਮਟ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦੇ ਜਾਂ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ ਐਸਟੈਰਟੀ ਸਟੈਪ 2 ਕਰਟੇ ਕਰਟੇਲਸ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਨਾਨ ਪਲਾਨ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਜ਼ਰ ਟੂ ਇਨਕਰੀਸ ਰੈਵੈਨਿਊ ਆਰ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜਿਆ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਘਟਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂ
वी हैव सीन दैट बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड नॉट ओनली एक्यूमुलेट डेप्ट की है तो सू पता लगता है कि गवर्नमेंट उधार सिर्फ इसलिए नहीं लेंदी क्योंकि उन्हें अपना की है कर्जे के फसी हुई है बल्कि इसलिए भी लै रही है क्योंकि उन्हें इंटरस्ट पेमेंट करनी है जोड़े उन्हें कर्जे लिए हुए हैं इफ वी डिटेक्ट इंटरस्ट पेमेंट ऑन डेप्ट फ्रॉम बोरिंग द बैलेंस इज कॉल्ड प्रायमरी डैफिशिट जेकर असी की है उही आ गया जी फिजिकल डैफिसिट के इंटरस्ट पेमेंट में माइनस कर देंगे तो साढ़े को आजगा प्रायमरी डैफिसिट ठीक है प्रायमरी डैफिसिट किए निकाल लेंगे फिजिकल डैफिसिट इंटरस्ट पेमेंट में की है माइनस कर दो बस आ निचला पॉइंट आ छड़ दो ये नहीं करने की जरूरत हैगी इंपोर्टेंस की है दी फिजिकल डैफिसिट रिफलैक्ट द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट फॉर फाइनैसिंग दिस एक्सपेंडिचर एक्सक्लू इनकलूसिव ऑफ इंटरस्ट पेमेंट फिजिकल डैफिसिट कि रिफलैक्ट करता सी कि गवर्नमेंट ने जो उधार लिया वै फॉर द फाइनेंशियल ऑफ एक्सपेंडिचर इंक्लूसिव ऑफ इंटरस्ट पेमेंट उन दे कि आ गई इनकी इंपोर्टेंस की है कि सूँ पता लग जाता वै कि इंटरस्ट पेमेंट देने तो बाद गवर्नमेंट के जोड़े इस साल का घाटा कि वै एट अगेंस्ट इट प्राइमरी डैफिश शो द बोरिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट इंकलूडिंग इंटरस्ट पेमेंट ऑफ मीटिंग इन एक्सपेंडिचर इन कि गौ प्राइमरी डैफिशिट शो करता वै कि जो गवर्नमेंट ने उधार लिया है उधार लैन की लड़ पी है उनके इंटरस्ट पेमेंट कि शामिल हुई है था थस इफ प्रायमरी डैफिशिट जीरो जेकर प्रायमरी डैफिशिट जीरो है तो इट्स मेन दैन फैशिकल डैफिशिट इज इक्वल टू इंटरस्ट पेमेंट कि जो फिजिकल डैफिसिट है वो कराबर है इंटरस्ट पेमेंट है जाने कि इस साल का जोड़ा भी घाटा वै क्यों है क्योंकि असी पिछले साल की सी इंटरस्ट लिया से थस इट इज़ नॉट एडिंग टू द एजिस्टिंग लोन इस साल का उन्हें कोई भी जो लोन है वो एजिस्ट नहीं है प्रायमरी डैफिसिट जीरो होंगे मतलब कि हो गया कि इस साल सूँ कोई भी घाटा नहीं है फिजिकल डैफिसिट इक्वल टू इंटरस्ट पेमेंट जेकर फिजिकल डैफिसिट कि बराबर है इंटरस्ट पेमेंट के बराबर है जिन्ना फिजिकल डैफिसिट है उन्ना इंटरस्ट पेमेंट है जेकर फिजिकल डैफिसिट जो है इंटरस्ट पेमेंट भी जो है तो इट्स मीन इस साल सूँ कोई घाटा नहीं पाया जरा ठीक है तो जिन्ना भी उधार लिता वे तो लिता से पिछले साल का इंटरस्ट चुका ठीक है इस ना तो लैसन भी खत्म हो गया तो है प्रै डैफिशिट भी खत्म हो गया हूँ कल की वीडियो के मैं तुम्हें कुछ न्यूमेरिकल दूँगी जो तुम मैं सोल्व करके दिखाने हैं सिंपल जी तीन फॉर्मुले ने ठीक है पेपर उ आने ज़्यादा चांस होंगे ने बाकी तुम्हें थ्यूरी भी जरूर करनी है तो सारे प्रोपर नोट्स तैयार कर लैनी है ठीक है पूरा टॉपिक है अच्छा टॉपिक है तो वर्ल्डिंग भी अच्छी तो सिंपल तो ईजी है